Hello everybody and good evening and welcome to the Hindu editorial analysis or rather the best Hindu editorial analysis brought to you by Ada247 and I am Saurabh Day. Now my dear friends, today's date is 8 January and the editorial of 8 January is very interesting because I have seen a very common thing that you know Rajnikan Sahab, you know Rajnikan Sahab, you know Rajnikan Sahab, you know Rajnikan Sahab, Thalaiwa Rajnikan, perhaps the real mega star of uh, Indian Bollywood perhaps and you know what Rajnikan sahab politics mein enter kar rahe hain aur inka jo article hai inka jo politics regarding article hai related article hai ye lagatar bahut samay se kuch aa hi raha hai newspaper mein wo bhi the hindu ke editorial mein to main samajh sakta hu ki ye tamil nadu politics ke point of view se bahut bahut important hai okay bhai to isi ke sath jitne bhi Rajnikanth fans hamare sath maujood hain main chahunga ki wo zara mujhe you know they just give me a hello over here or a hi over here so all the Rajni fans in the house, you know, raise your hands and write hello or hi. Okay, bye. So guys, before we start this particular session, I will tell you that today we have made changes. There are a few changes in today's session, by the way. For example, from now on, there will be no separate English sessions. Rather, we are going to have a bilingual session. That means that I will not be able to give you our English and Hindi session. It will not be able to give you the lines. I will explain the lines in the article. I will explain the lines in Hindi. And after that, I will explain the lines in English. So, it will be able to give you सभी एस्पिरेंट्स जो कि हिंदी को आसानी होती है हिंदी में समझने में साथ ही में वो इंग्लिश एक्सप्लेनेशन सुन करके जो है उनको काफी अच्छा रहेगा दे विल बी एबल टू लर्न सम न्यू वर्ड्स ठीक है so my dear friends, all those people who are non-Hindi, for all those my non-Hindi students, well, uh, we have a good news for you. What we are going to do is, we are going to explain the lines in Hindi as well and in English as well. Now, uh, when I say that I will explain the line in Hindi as well, then that means it was going to be, uh, what do you say, it's going to be an opportunity for you to improve your Hindi as well. Okay, guys? So perhaps we will have a bilingual session from now on. And let me, and just tell, let me tell you, it is going to have, it's going to be fun, really fun. Okay, guys? Now, uh, well, there are, a few changes. Take a uh, physical newspaper. Aaj hum use nahi kar rahe hai. Today we are going to use the e-paper of the Hindu, which is available. This website hai, e paper dot the Hindu dot com. Waha se hum log is tamal kar rahe hai. Sati me dekha jaye to ab ab se hum ne the Hindu uh, editorial link provide karna band kar diya hai because of some uh, technical glitches and technical issues. Lekin ha, if you want the Hindu editorial for free, to wo aap the Hindu ke app, uh, jo unka app aata hai, waha se bhi utha sakte hai. So if you want the free Hindu editorial, to you can, uh, jo actual article hai, wo aapko the Hindu ke app se mil jayega. Aur saathi mein jo news bhi hai the Hindu ki, wo bhi aapko unke app se mil jayega. So guys, before we start this particular session, well, hi and hello to all the Rajni fans who are, you know, uh, who are uh, writing high and hello in the comment section. Now let's go to this particular uh, motivational quote that we have for you. Can we have the first slide? Okay. So a champion is someone who gets up even when he can't. अब देखो यहाँ पर ना मैं इस कोट को जो आपके सामने लाया हूँ इसका एक बहुत ही बड़ा रीजन है. Now well you know uh, I was communicating uh, you know what you say मैं कल ही बात कर रहा था कुछ students से और उसमें से एक student थी और वो ये बता रही है कि सर आ, वो बेसिकली पिछले तीन साल से अलग अलग एग्जाम्स का फॉर्म भर रही है और उसके फादर जो है बार बार जब भी वो फेल हो जाती है चाहे वो मेंस में फेल हो जाए चाहे वो प्री में फेल्स हो जाए वैसे ज़्यादातर वो मेंस तो शी जस्ट यू नो थोड़ा लक का उसका मैटर खराब चल रहा है मेंस में कभी फंस जाती है कभी इंटरव्यू में फंस जाती है तो मतलब बार बार जाके वो फाइनल स्टेज पर फंस रही है और जिसकी वजह से शी फील दैट शी इज़ डिसअपॉइंटिंग अ फादर अगेन एंड अगेन तो ये जो कोर्ट है माई डियर फ्रेंड्स ये कोर्ट उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए है जो कि काफ़ी लंबे समय से प्रिपेयर कर रहे हैं काफ़ी लंबे समय से एग्जाम देने की कोशिश कर रहे हैं एग्जाम दे भी रहे हैं लेकिन सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं सो माय डियर फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कोई भी चैंपियन ऐसा नहीं होता है कि वो पैदाइश से चैंपियन रहे नो चैंपियन नो बडी इज बोर्न अ चैंपियन पीपल बिकम अ चैंपियन ग्रेजुअली एंड व्हाई इज दैट बिकॉज अ चैंपियन इज समवन हु गेट्स अप इवन व्हेन ही कैन तो ऑब्वियस है जब बार-बार आपको आपने मात खाई हो जब बार-बार आपको जिंदगी इनफैक्ट जिंदगी क्या अलग-अलग आईबीपीएस हो एसबीआई हो आरबीआई हो बार-बार आपको मात दे रहा हो फाइनल स्पेस पे आप जाके गिर रहे हो या इंश्योर से गिर रहे हो लेकिन तब भी वापस हिम्मत जुटा के अगला बैंक का एग्जाम अगर आप दे रहे हैं तो बिलीव मी माय डियर फ्रेंड यू आर अ चैंपियन बिकॉज अ चैंपियन इज समवन हु गेट्स अप इवन व्हेन ही कैन सो कम ऑन पीपल राइट इन द कमेंट सेक्शन आई एम अ चैंपियन ओके माय डियर फ्रेंड कम ऑन लिखो यहां पर कमेंट सेक्शन में आई एम अ चैंपियन ठीक है भाई चलिए 
अब हम लोग चलते हैं जो हमारे पास मौजूद है यहां पर ई पेपर तो सबसे पहले हम लोग ई पेपर में जो पेज एट है उसको देखेंगे उसके बाद हम लोग फिर बाद में पेज नाइन को देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स टाइम इट्स ओवर व्यू टाइम सो लेट्स टेक अ लुक एट पेज नंबर एट डेट वी हैव फॉर यू तो गाइज हेयर पेज नंबर एट फॉर यू यट अनदर टेक्टोनिक शिफ्ट ओके नाउ जैसे कि मैं आपसे कह रहा था कि लगातार मैं देख रहा हूं रजनीकांत साहब जैसे पॉलिटिक्स में आए हैं लगातार उन पर बेस्ड आर्टिकल आ रहे हैं सो गाइज हेयर अनदर आर्टिकल बेस्ड ऑन मिस्टर रजनीकांत तो बेसिकली उनका पॉलिटिकल करियर या उनके पॉलिटिकल एंट्रेंस के ऊपर यह पूरा आर्टिकल दिया हुआ है फिर देखा जाए तो ऑल दोज ऑफ यू हु आर इंटरेस्टेड इन पॉलिटिकल साइंस इनफैक्ट जिनका भी यूपीएससी का एग्जाम है या यू नो ऑल दोज ऑफ यू हु आर टेकिंग यूपीएससी एग्जाम और हु आर टेकिंग बैंक बैंक एग्जाम सिंडिकेट बैंक IPS clerk mains SSC exams CLAT exams CTET exams let me tell you my dear friends this session is extremely extremely important for you and all your friends who are taking such examinations so do like the video if you like the video and share the url of this video with your friends and family members because sharing is caring okay guys aur ha like se yaad aaya well thank you all of you that you helped us in uh, you know completing our target to is video ka bhi humne target rakha hai is video ka target ye hai ki agle editorial shuru hone tak is video mein hamare paas takriban 2000 like aa jaye to pichla jo like ka target tha wo 1000 ka tha wo humne achieve kar liya hai so thank you about that now we have an aim that this video par agle editorial video ke aane ke pehle 1000 ke jagah 2000 like ho jane chahiye main chahunga ki aap mera saath dein aur main ummeed karta hu ki मेरा साथ जरूर देंगे जैसा मैं आपका साथ देता हूं ठीक है गाइस नाउ Let's understand over here. Re-examine the bill. Well, this particular article over here, my dear friends, it is about the triple talaq. आप जानते ही होंगे तो triple talaq है. ये उसके ऊपर लिखा हुआ एक article है. Then standing up for human rights. तो perhaps देखा जाए जो अलग-अलग jails में जिस तरीके से जो inmates होते हैं, जो उनपे torture किया जाता है, ये उसके ऊपर based एक article है. That India, you know, यहाँ इसका base, इसका जो crux है, वो ये है. India must hasten to bring an anti-torture law. So perhaps जो इनमेट्स होते हैं जो जेल्स में उनका बहुत बुरा टॉर्चर होता है तो उनसे डील करने के लिए वो कम करने के लिए यहां पर यह बात कही जा रही है फिर देखा जाए और उसके अलावा भी देखा जाए जनरल टॉर्चर अगर किसी को किया जा रहा है तो उसको रोकने के लिए भी यहां पर ये काफी जो है हेल्पफुल रहेगा एविडेंस ऑफ फ्रेजिलिटी नाउ दिस पर्टिकुलर आर्टिकल इज अ फाइनेंशियल आर्टिकल माय डियर फ्रेंड्स एंड वंस वी फिनिश द ओवरव्यू दिस इज द फर्स्ट आर्टिकल दैट वी आर गोइंग टू रिव्यू ये जो आपको दिख रहा है एविडेंस ऑफ फ्रेजिलिटी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और इसको हम लोग जरूर एनालाइज करेंगे आज जैसे ही हमारा ओवरव्यू खत्म हो जाएगा तो देखिए पेज एट का ओवरव्यू हमारा खत्म हो चुका है हम चाहेंगे वापस हम मेन पे आ जाएं तो गाइज कैसा लगा आपको हमारे पेज एट का ओवरव्यू ऐसा आप लिख सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में और जैसे ही आपके अच्छे अच्छे रिव्यूज आ जाएंगे और फिर हम लोग चलेंगे पेज नंबर नाइन पे लेकिन मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि हमने क्या देखा पेज एट पर पेज एट पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल आर्टिकल दिया हुआ है जो कि हम लोग एनालाइज करेंगे साथ ही में देखा जाए तो ट्रिपल तलाक पे बेस्ड एक आर्टिकल दिया हुआ था उसके अलावा देर वॉज ऑल्सो एन आर्टिकल विच रिक्वायर्ड इनफैक्ट विच से इंडिया रिक्वायर्ड एन एंटी टॉचर लॉ और उसके ऊपर देखा जाए तो एक रजनीकांत जी का पॉलिटिक्स में एंट्रेंस का आर्टिकल दिया हुआ था नाउ लेट्स गो टू पेज नंबर नाइन एंड लेट्स सी की वहां पे कौन से आर्टिकल मौजूद है हमारे पास ओके गाइस सो हेयर्स द आर्टिकल ऑन पेज नाइन द प्रॉब्लम ऑफ लैंड होर्डिंग तो पर्हैप्स लैंड ग्राबिंग एंड लैंड होर्डिंग के जो इश्यूज हैं ये पर्टिकुलर आर्टिकल उस चीज पे बेस्ड है फिर देखा जाए तो एट राइट यू कैन फाइंड ओवर हियर डिविडेंड्स ऑफ आर्ग्यूमेंट ओके नाउ ये जो आर्टिकल है आपका डिविडेंड्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स दिस इज एक्चुअली रिगार्डिंग जर्नलिज्म सो सेल्फ रेगुलेशन इनेबल्स द मीडिया टू कंटिन्यूसली रिफ्लेक्ट ऑन द क्राफ्ट ऑफ जर्नलिज्म तो ये जो आर्टिकल है साइड वाला ये जर्नलिस्ट पर बेस्ड है लेकिन देखा जाए तो हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है वो है आपका जो सबसे नीचे की तरफ यहां लेफ्ट पर आर्टिकल दिया हुआ है असम ऑफ कंट्रीब्यूशंस नाउ दिस इज अनदर आर्टिकल और इसको भी हम लोग अच्छे से एनालाइज करेंगे बिकॉज दिस इज एन आर्टिकल रिलेटेड टू द एनवायरमेंट एंड वी शैल टेक अ लुक एट दिस पर्टिकुलर आर्टिकल फॉर शो तो गाइज मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो हमने पेज नाइन का आपके सामने रिव्यू किया यह आपको पसंद आया होगा नाउ वी कैन कम बैक टू द मेन स्क्रीन वंस अगेन so guys these are the two articles that we are going to analyze today and i hope that all of you all of you my dear friends are ready for this analysis so all those of you who are ready for the hindu editorial analysis give me a stone cold style hell yeah so people are you ready to take a look at the analysis are you ready to analyze okay lots of hell yeahs coming in now let's take a look at the first article 
ऑल राइट सो लेट मी जस्ट जूम इन दिस फॉर यू अ लिटिल मोर ओके आई होप इतना सही है आप सभी लोगों के लिए एविडेंस ऑफ फ्रेजिलिटी नाउ दिस इज द आर्टिकल जो कि हमारे पास है Now, uh, before I start the this particular article, I'd like to know fragility का मतलब क्या होता है What is the meaning of fragility? So let's see who can give us the meaning of fragility. Underwhelming growth estimates come and I am इमेड worrying data on agriculture. तो देखा जाए भाई जिस तरह की growth की उम्मीद की जा रही थी उस तरह के growth estimates नहीं आ रहे हैं और साथ ही में agriculture जो field है जो कि हमारे देश का main sector है उससे काफी परेशान करने वाले data सामने आ रहे हैं आंकड़े सामने आ रहे हैं So perhaps you know uh the growth estimates the uh, which we had actually estimated we are not getting absolutely a similar kind of growth estimate rather we are getting underwhelming growth estimates and in fact worrying data is actually coming on agriculture and agriculture is a main sector as far as our country is concerned because we are more of an agricultural agrarian economy now i hope guys ki you have given the meaning of fragility till now main dekh bhi raha hu yahan par fragility dekho see fragility means kamzori okay so weakness फ्रेजाइल इज यू नो वीक और इनफैक्ट जिसे हम बोलते हैं हिंदी में कमजोर फ्रेजिलिटी इज कमजोरी और वीकनेस ठीक है गाइस नाउ लेट्स लेट्स टेक टेक अ लुक एट दिस आर्टिकल सो फाइव मंथ्स आफ्टर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अरविंद सुब्रमण्यम प्रिडिक्टेड दैट इकोनॉमिक ग्रोथ वाज लाइकली टू बी क्लोजर टू सिक्स इन द करेंट फिजिकल ईयर द सेंट्रल स्टार्ट ऑफिस सी एस ओ हैज फोकस दैट जी डी पी वुड एक्सपैंड एट प्रिसाइसली दैट पेज इन ट्वेल्व मंथ्स एंडिंग इन मार्च तो देखा जाए भाई जो हमारी कंट्री के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं अरविंद सुब्रमण्यम साहब उन्होंने पांच महीने बेसिकली के पहले कहा था कि Uh, 6.5% तक का ग्रोथ पहुंच जाएगा जो है uh, इस पर्टिकुलर जीडीपी का करंट फिजिकल ईयर एंड होते होते और जो सीएसओ है सीएसओ के आंकड़े ये आ रहे हैं कि हाँ लगभग कुछ ऐसा ही परफॉर्मेंस रहेगा जैसे ही फाइनेंशियल ईयर मार्च में एंड करेगा तो परहैप्स फाइव मंथ्स इनफैक्ट फाइव मंथ्स बिफोर द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ आर नेशन अरविंद सुब्रमण्यम है इकोनॉमिक ग्रोथ बाय द वे ऑफ आर नेशन विल लाइकली टू बी क्लोजर एट सिक्स पॉइंट फाइव परसेंट इन द करेंट फिजिकल year and the cso that is the central statistics officer has forecast pretty much the same and they say that you know the fiscal year will be ending in march and the gdp growth will be around 6.5% only now let's understand more over here the headwinds that had been flagged by mr subramaniam at that time are providing to be crucial dampening, dampening momentum for one gross value added or gva which excludes taxes that feature in the gdp number is projected at by 6.1% slowing from a provisional 6.6% in 2016-17 as manufacturing of the agriculture forestry and fishing component in gva decelerate ab dekha jaye bhai तो बहुत सारे लोग यहां पर हेडविंड्स क्या होता है ये सुन करके थोड़े कंफ्यूज हो रहे हैं लेट्स सी इफ यू कैन गिव मी द मीनिंग ऑफ हेडविंड बाय द वे नाउ वेल अब देखो यहां पर बताने यहां पर ये चाह रहे हैं कि जिस तरह के पहले ही आ, जो सिचुएशन थी वो उत्पन्न हो रही थी जो पहले ही सी सिचुएशन उत्पन्न हो रही थी उस चीज को देखते हुए उसके खिलाफ वार्न किया था मिस्टर सुब्रमण्यम ने और जो हमारे देश के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं उन्होंने पहले ही कहा था कि देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो क्रूशल फैक्टर्स होते हैं जीडीपी ग्रोथ को अच्छा करने के लिए वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहे हैं अब देखा जाए तो भाई जो ग्रास वैल्यू एडेड है जो कि जी है सिंस हमारी जो इकोनॉमी है ये एक डेवलपिंग नेशन है हम एक डेवलपिंग मार्केट है तो हमारे लिए जी इज मोर इंपॉर्टेंट Than GDP, ये आपको बताया ही हुआ कुछ सर ने और इनफैक्ट जो भी हमारे जी, हमारे जीए फैकल्टीज हैं उन्होंने तो इसलिए देखा जाए तो जीवीए जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है जीडीपी का इनफैक्ट जीवीए में हम लोग टैक्स भी ऐड नहीं करते हैं जो कि हमारे जीडीपी नंबर में होते हैं जीवीए की ग्रोथ जो है वो आ रही है सिक्स पे जो कि देखा जाए तो 6.6 परसेंट पे प्रोविजनल जिसकी ग्रोथ मानी जा रही थी लेकिन 2016 हजार सत्रह में वो कम होकर 6.1 परसेंट आ रही है अब ये कम क्यों हो रही है ये कम इसलिए हो रही है क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग है और जो एग्रीकल्चर है जो फॉरेस्ट्री है जो फिशिंग कंपोनेंट्स है उन सभी में कमी आ रही है जीवीए के इंटरनल फैक्टर्स में नाउ Well, till now, a lot of you have given me the meaning of headwind, so it is really very good to see that. So, see, headwind is basically, you know, uh, the condition which is there in the beginning of when something starts. ठीक है? तो जब जैसे ही कुछ शुरुआत होती है, तो उससे पहले जो हालात बने होते हैं ना, उसको हम लोग बोलते हैं headwinds. All right. Now, the headwinds which were the condition which were there in the start only, Mr. Subramaniam, the Chief Economic Advisor of our nation, had warned against those situation, and he had said very, he had said very clearly that see, the crucial factors, the 
important factors are actually dampening momentum. So they are, you know, making everything go bad because the GVA. Now, why did he say that? Because he said the GVA, which actually does not include taxes, which feature in the GDP, you know, is actually projected to grow by 6.1%. Now, a very interesting fact over here is that since we are a growing economy, since we are developing market, a developing economy, for us, the GVA is more important than the GV than the GDP. And unfortunately, our GVA, estimated GVA growth is around 6.1%, which is lesser than the GDP. Now, why exactly is this coming from 6.1%? Well, the earlier provisional GVA growth was around 6.6% in 2016-17, but it slowed down to 6.1% because the manufacturing, the agriculture, forestry and fishing components of the GVA, they also went down, they also slowed down. Okay, so let's understand now let's understand more over here. So that was the first factor. The second factor over here is the key investment metric of gross fixed capital formation though estimated to show faster growth is expected to shrink in terms of proportion to GDP to 2.9% from 29.5% in the provisional estimates for 2016 and 30.9% in 2015. So, let's see. जो एक बहुत ही इन्वेस्टमेंट जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंक्लूडिंग वाला फैक्ट होता है द की इन्वेस्टमेंट मैट्रिक जो कि हमारा ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है देखा जाए तो उसमें भी हालांकि शो ये हो रहे हैं कि फास्टर ग्रोथ उसमें उम्मीद की जाएगी लेकिन देखा जाए तो प्रोपोर्शन अगर हम उसका जीडीपी से प्रोपोर्शन देखें तो वो कम हो जाएगा 29% पे आ जाएगा 29.5% से और जो प्रोविजनल एस्टीमेट 2016 के लिए एंड 3.9% 30.9% था बेसिकली 2015-16 में तो देखा जाए भाई जो की इन्वेस्टमेंट मीट्रिक ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन का है वो 2015-16 में 30.9 परसेंट था 2016-17 में वो 29.5 था लेकिन अब वो और कम होकर प्रोपोर्शन टू जीडीपी में 29 परसेंट पे आ जाएगा सो परहेब्स द की इन्वेस्टमेंट मीट्रिक ऑफ ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन व्हेन इट कम्स टू द टू बी प्रोपोर्शनल टू द जीडीपी इट वाज 30.9 परसेंट इन 2015-16 देन इट स्लोड डाउन एंड केम डाउन टू 29.5 परसेंट लास्ट ईयर 2016-17 एंड नाउ इट विल फर्दर गो डाउन इन प्रोपोर्शन टू द जीपी जीडीपी एट 29 परसेंट ओके गाइस तो आई होप कि ये जो आंकड़े हैं ये आपके दिमाग में अच्छे से बैठ गए हैं बिकॉज़ नाउ हियर कम्स क्वेश्चन नंबर 1 फॉर यू सो कैन वी हैव क्वेश्चन नंबर 1 प्लीज ओके सो हियर्स क्वेश्चन नंबर 1 फॉर यू माय डियर एस्पिरेंट्स नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू पैरा 1 सो गाइस here are three statements. Statement A is five months after Chief Economic Advisor Arvind Subramaniam predicted that the economic growth was likely to be closer to 6.5% in the current fiscal year. Then your statement B is headwinds that had been forgotten by Mr. Subramaniam at that time are proving to be crucial factors dampening momentum. Then statement C over here says very clearly. For one, gross value added or GVA, which excludes taxes as feature in the GDP number, is projected to uh, grow by 6.1%. So, my dear friends, what is the correct answer over here? You get 30 seconds to answer and your time starts now. Hurry up, people. Answer quickly. Okay, come on people, 20 seconds left, what's the answer? Hurry up everybody. Now last 10 seconds left, let's see whom can give the correct answers. Kitne log sahi jawab de sakte let's take a look up at that, that. Okay, so it's 5, 4, 3, one time is up now my dear friends it's my turn now by the way to give you the correct answer over here so they give me a lot of important job at a job maps a kid at the key have a say job then about important a so the statement a make a look how a statement a me up call the car you are here five months after the chief economic advisor are when subramaniam predicted that the economic growth was likely to be closer to, you know, uh, to 6.5 percent the current fiscal year. Yes, statement will say he had grab they can up to a passage thousand case of say so it is completely correct. But on the other hand, if you take a look for the current statement beats me the hour here, 
the headwinds that had been forgotten now that had been forgotten sahi hai ya fir that have been uh, dekha jaye to uh, what do you say फ्लैग था क्या बोलते हैं आप लोग फोगोटन था या फिर फ्लैग था क्या होना चाहिए यहां पर दैट हैड बीन फोगोटन और दैट हैड बीन फ्लैग वॉट शुड बी दी आंसर ओवर हियर माई डियर फ्रेंड्स ये इट वॉज नॉट फोगोटन राधर इट वॉज फ्लैग तो यहां पर फोगोटन गलत दिया है दैट मीन्स योर फोगोटन बाय द वे इज डेफिनेटली नॉट ट्रू ओके पीपल नाउ इसका मतलब फिर क्या हुआ स्टेटमेंट बी देखो सही नहीं है दिट इज नॉट ट्रू अब देखते हैं स्टेटमेंट सी का क्या हाल है तो देखिए भाई जहां तक बात है स्टेटमेंट सी की स्टेटमेंट सी में देखो क्या दिया हुआ है फॉर वन ग्रॉस वैल्यू एडेड फॉर वन ग्रॉस वैल्यू वैल्यू एडेड इसमें देखा जाए जीवीए और जीवीए विच एक्सक्लूज एक्सेस दैट फीचर इन द जी नंबर इज प्रोजेक्टेड is projected to grow by 6.1% yani ki iski jo growth hai that is expected at 6.1% to isiliye yes had been flag tha anup bilkul sahi keh rahe hain iska matlab kya hai iska matlab ye hai guys statement b or option number 2 is the correct answer so all those of you my dear friends who chose option number 2 you people have done a good job because that is the करेक्ट आंसर ठीक है भाई तो उम्मीद करता हूं सभी लोगों का स्कोर सही हुआ होगा सबका स्कोर वन वन हो गया होगा इफ यू आर एंजॉइंग द वीडियो डू लाइक द वीडियो बिकॉज वी हैव द टारगेट ऑफ 2000 थाउजेंड टूडे लेट्स सी लेट्स सी एंड लेट्स गेट देयर बाय द वे माय डियर चैंपियंस लेट्स गेट द टारगेट ऑफ टू लाइक्स ओके नाउ अब चलते हैं वापस हमारे आर्टिकल पे फिर हम लोग आगे समझते हैं आर्टिकल के बारे में तो so, हमने अभी देखा जो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन था उसका क्या हाल था प्रपोर्शन का जीडीपी कंपैरिजन में नाउ लेट्स अंडरस्टैंड मोर अबाउट दिस वेल विद द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आईआईपी डेटा रिलीज्ड इन मिड दिसंबर आल्सो रिफ्लेक्टिंग अ शार्प स्लो डाउन ओवर सेवन मंथ पीरियड फ्रॉम अप्रैल टू अक्टूबर देर आर साइंस दैट द रीबाउंड सीन इन द सेकेंड क्वार्टर मे बी फार मोर वनरेबल टू अनरावलिंग दैन प्रीवियसली कंसिडर तो देखा जाए भाई यहां भी शांति का बिल्कुल भी एकदम भी कह सकते हैं हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं जो आईआईपी होती है जो आईआईपी डेटा होता है जो बेसिकली इंडस्ट्रियल का जो परफॉर्मेंस है वो शो करता है इंडस्ट्रियल का प्रोडक्शन है वो शो करता है तो उसमें भी देखा गया है कि अप्रैल टू अक्टूबर के बीच में काफी सारे स्लो डाउन के साइंस है और जो रिबाउंड हो रहा है जो धीरे धीरे परफॉर्मेंस ठीक हो रहा है वो सेकेंड क्वार्टर में है लेकिन ऑब्वियसली जितने लोग सोच रहे थे कि नहीं बहुत ज्यादा खतरा है आईआईपी को या इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को तो उतना खतरा भी नहीं है इस चीज को हम देख सकते हैं सेकेंड क्वार्टर के परफॉर्मेंस में नाउ तो पहाड़ इनफैक्ट डी आई आई पी डेटा ऑल्सो केम इन बाय द वे इट केम इन मिड डिसंबर एंड इट डिट शो सम स्लो इन ग्रोथ फ्रॉम अप्रैल टू अक्टूबर बट यू नो दे वर मेनी पीपल हु वर सेइंग दैट दिस आई आई पी परफॉर्मेंस इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली लो एंड यस द सेकंड क्वार्टर ग्रोथ दैट शो वेरी क्लियरली दैट इट इज नॉट गोइंग टू बी एज स्लो दैट पीपल वर एक्सपेक्टिंग इट टू बी ओके सो आई होप गाइस ये समझ गए आप लोग नाउ लेट्स अंडरस्टैंड मोर ओवर हियर With agriculture struggling for traction despite a normal monsoon, the prospect of private uh, private final consumption expenditure regaining vigor in a hurry seems remote, especially since rural households to make a sizable contribution to aggregate demand. अब देखा जाए तो इससे पहले कि यहाँ पर मैं आपको इसका meaning बताऊँ मैं चाहूँगा कि आप लोग मुझे vigor जो कि यहां दिया हुआ है रीगेनिंग के बाद वेगर का और जो यहां पर रिमोट दिया हुआ है इसका मीनिंग बताइए सो लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन गिव मी द मीनिंग ऑफ वेगर एंड द मीनिंग ऑफ रिमोट ओके अब देखा जाए भाई तो एग्रीकल्चर का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छा नहीं हुआ है इस बार जबकि जो मॉनसून था वो नॉर्मल था जैसा कि हमारा मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने प्रिडिक्ट किया था तो मॉनसून जो है वो नॉर्मल था लेकिन तब भी एग्रीकल्चर आउटपुट उतना नहीं आ पाया जितना कि हमको उम्मीद थी साथ ही में देखा जाए जो फाइनल कंजम्पशन ऑफ एक्सपेंडिचर है वो देखा जाए तो लोग कुछ ज़्यादा ही जल्दी में दिख रहे हैं यू नो एंड परहैप्स जल्दी है जो जो होनी चाहिए थी लोगों को वो ऐसा नहीं दिख रहा है खास करके हम रूरल हाउस होल्ड्स में देखें तो बहुत बड़ा बहुत बड़ा जो कंट्रीब्यूशन एंड एग्रीगेट डिमांड था वो कम होता हुआ नजर आ रहा है और राइट नाउ इट्स गुड टू सी पीपल हैव गिवन दी आंसर सी वेगा शोज एनर्जी यू नो वेगा शोज एनर्जी एंड रिमोट सीम्स बेसिकली जो एकदम ही सबसे अलग थलग किस्म का हो एकदम कट्टा छटा सा लाइक एन आईलैंड यू नो पर विद नो कॉन्टैक्ट वट्सो so with agriculture struggling for traction since the agriculture did not get the at much attraction or is what not able to give as much as performance as expected from it despite a normal monsoon 
the prospect or the aspect of private final consumption of expenditure regaining uh, vega in fact it is regaining uh, what do you say fame and quickly seems very less especially since the rural household by the way which actually make a very important contribution to aggregate demand they have not been able to make as much of uh, uh, what do you say they have not been able to make as much contribution that we expect them to make now let's understand more over here well the forecast the forecast of for consumption spending post post it should be post not post it post uh, both a slow down okay post both a slow down in growth 6.3% in 2017 from 8.7% a year earlier and a marginal contraction in the share of gdp to dekha jaye bhai तो जो कंजम्पन का फोकास्ट है यानी कि देखा जाए जिस तरीके से जो सर्विसेज हैं जो उसका कंजम्पन का जो फोकस फोकास्ट शो करना चाहे तो उसमें भी देखा जाए तो स्लो डाउन दिख रहा है ऑब्वियस है जब आपका प्रोडक्शन ही उतना ठीक ठाक नहीं होगा तो उसका कंजम्पन कहाँ से ठीक ठाक हो जाएगा तो ऑब्वियस है एट का फोकास्ट था सिक्स पॉइंट आपका सिक्सटीन सेवनटीन में वहीं सेवनटीन एटीन में गिर करके आ जाता है सिक्स पॉइंट थ्री परसेंट पे सो पर हैव इवन द फोकस फॉर कंजम्पन विच इज अराउंड एट पॉइंट सेवन परसेंट इन सिक्सटीन सेवनटीन इट एक्चुअली केम डाउन टू सिक्स पॉइंट थ्री परसेंट इन सेवनटीन एटीन तो दिस इज ऑल्सो शोइंग अ वेरी यू नो इट इज ऑल्सो शोइंग अ रिडक्शन एंड ऑल्सो इट बाय द वे इट शोज फॉर इस कॉन्ट्रैक्शन और लेसनिंग इन द टर्म्स ऑफ जी डी पी एज वेल ओके तो दिस इज समथिंग दैट एक्चुअली समथिंग इज गोइंग टू वेरी अ लॉट ऑफ पीपल नाउ सो पीपल आई थिंक नाउ यू आर रेडी टू टेक अ लुक एट द क्वेश्चन नंबर टू बट बिफोर दैट लेट जस्ट स्टार्ट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आई थिंक यू शुड अंडरस्टैंड अबाउट दिस नेक्स्ट आर्टिकल एज वेल और आज हमने फैसला किया है कि क्यों ना आज हमने जो भी दो आर्टिकल लें वो हम आपको पूरा पढ़ाएं हमेशा ऐसा होता है दैट आई गिव यू अ क्रक्स ऑफ द आर्टिकल सो टुडे बाय द वे वट वी कैन डू इज वी गोइंग टू अंडरस्टैंड बोथ द आर्टिकल्स कंप्लीटली लेट्स सी थोड़ा अलग करके देखते हैं कैसा लगता है आज ठीक है व्हाट यू से शुड बी रीड द एंटायर आर्टिकल मजा आएगी करने में क्या अपना साथ देंगे आर यू विद मी व्हेन आई एम टू एनालाइज द एंटायर आर्टिकल ओके गुड टू सी पॉजिटिव रिस्पांस आई एक्सपेक्ट टू सी अ पॉजिटिव रिस्पांस थैंक्स इन एडवांस नाउ लेट्स अंडरस्टैंड मोर अबाउट दिस दैट सॉफ्ट ग्रोथ एस्टिमेट्स हैव कम एट अ टाइम व्हेन द गवर्नमेंट्स फिजिकल डेफिसिट हैज ऑलरेडी क्रॉस द बजट एस्टिमेट फॉर द फुल ईयर एंड जीएसटी कलेक्शंस वर आर अंडरवेलमिंग इज अ पर्टिकुलर कॉज फॉर कंसर्न अब देखा जाए भाई तो जितना ग्रोथ की उम्मीद थी उतनी ग्रोथ आई नहीं साथ ही में सरकार को जितना खर्चा करना था उससे ज़्यादा खर्च सरकार खर्च कर बैठी है इस बात और साथ ही में जीएसटी कलेक्शन की जितनी उम्मीद थी उतना जीएसटी कलेक्शन हुआ नहीं है तो ये इन सभी चीज़ों को देखते हुए थोड़ा परेशान होने की तो ज़रूरत है ओके सो पर्स यू नो द ग्रोथ एस्टिमेट्स विच शुड हैव बीन प्रिटी मच हायर दे हैव नॉट मीन वॉट वी वर थिंकिंग देम टू बी along with along with that you know the fiscal deficit is also there that means the expenditure which was expected that actually is not up to the mark in fact we have expended we have uh, what do you say we have actually uh, the government they the expenditure went more than in fact uh, whatever whatever the target was by the way they you know uh, what is it? they spend more than their target one and that's why the fiscal deficit it actually increased which was given in the budget and on the other hand the gst collections are also not up to the mark that the government was expecting now with bent crude hovering over 67 dollars a barrel oil prices are now well above the 60 to 65 dollar range that the economic survey had flagged as having the potential to undermine both consumption and public and private investment to dekha jaye bhai sath hi mein ab jo crude oil hai jo brent crude hai jo crude oil hai uska jo dam 67 barrel ab dekha jaye to badh kar ke 67 dollars a barrel ho chuka tha जो एक्सपेक्टेशन था इकोनॉमिक सर्वे में कि सब कुछ नॉर्मल रहेगा अगर क्रूड ऑयल का प्राइस 60 टू 65 डॉलर्स के बीच में रहता है तो अब देखा जाए तो क्रूड ऑयल का प्राइस काफी ज्यादा बढ़ चुका है इस कंपैरिजन में और इसीलिए यह चिंता वाली बात है तो परहैप्स यू नो सो द ब्रेंड क्रूड ऑयल परहैप्स विच वॉज एक्सपेक्टेड टू बी वे लोअर और इनफैक्ट इन द रेंज ऑफ सिक्सटी सिक्सटी फाइव डॉलर इट हैज गॉन अब दैट रेंज एंड नाउ इट इज अब्स एट सिक्स अराउंड इट्स अराउंड सिक्सटी सेवन डॉलर अ बैरल सो दिस इज समथिंग दैट एक्चुअली इज अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर शो नाउ गाइज लेट्स गो बैक एंड लेट्स टेक अ लुक एट क्वेश्चन नंबर टू दैट वी हैव हेयर फॉर यू एंड वी होप दैट यू विल बी एबल टू गिव द करेक्ट आंसर सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर टू ओके नाउ गाइज हेयर क्वेश्चन नंबर टू फॉर यू 
So what do you say is the correct answer for this particular question? Well, we have got three statements. The first statement is the forecast for consumption spending per zip, both a slowdown in growth to 6.3% in 2017-18 from 8.7% a year earlier. Then statement B says over here, the softer growth estimates have come at a time when the government's fiscal deficit has already crossed the budget estimate for the full year. Then statement C over here says, with Bent crude hovering around $65 a barrel, oil prices are now well above the $60 to $65 range that the economic survey, okay, in fact, that the economic survey had projected, okay. So perhaps tell me, my dear friend, what is the correct answer? Your time starts now and it's 30 seconds, hurry up. Okay, guys, 20 seconds left. What's the answer over here? Last 10 seconds, people. Hurry up. What's the correct answer here? Okay, it's 5, 4, 3, 2, 1. Time is up. All right, now. Statement A over here says, the forecast for consumption spending posit both a slowdown in growth to 6.3% 2017-18 from 8.7% a year earlier. Was this true? What do you say, my dear friends? Then statement 2 over here says, the softer growth estimates have come at a time when the government's fiscal deficit has already crossed the budget estimate for the full year. Kya ye sahi baat hai? Ya ye bhi galat hai? Now, Statement C over here says, with bent crude hovering around $65 a barrel, oil prices are now well above the $65 range that the economic survey perhaps projected. Well, guys, statement option number 5, which is given only B and only A. They are correct one because, look, it's to option C, mein diya hua hai, around $65 a barrel, which should have been around $67 a barrel. That means, statement C is not true. Question pusha gaya tha ki in mein se kaun sa satya hai, kaun sa sahi hai, kaun sa true hai. Now all those of you like Anuradha Singh and JP Singh and Rajan Kumar and perhaps worst of all, option number 5 choose kiya hai, they have done a good job because that is the correct answer. Now, I hope my dear friends that you are enjoying the video or isi liye aap sabhi log lagataar yaha par dress ko share bhi kar rahe hai aur saathi mein question and answer bhi de rahe hai. So, thank you for sharing and thank you for watching and interacting with me. Saathi mein dekha jaye toh mein aapko bata dhu, our target for this particular video is of 2000 likes. So, guys, chitne bhi log dekh rahe hai, agar unko achcha lag raha hai, agar unko pasand a raha hai, toh mein chaunga, woh zaroor like kare is video ko aur saathi mein dekha jaye toh zaroor share kari is video ko because it is extremely important for UPSC examples exams, for syndicate bank exams, for clerk mains exams, for SSC exams, for CLAT exams and for seated examinations. Now guys, it's time for us to take a look at the article once again. So let's go back to the article that we have over here. Okay, now data on Kharif food grain production used by the CSO in computing GVA in agriculture while provisional project and almost 3% drop in output in 2017-18. So, see, brother, the Kharif food grain production is जिसको कि CSO अक्सर इस्तेमाल करती है GVA का ग्रोथ देखने के लिए एग्रीकल्चर में उसमें देखा जाए तो उसके इनफैक्ट uh, प्रोडक्शन में कमी आई है 3% in 1718 तो perhaps you know खरीफ फूड ग्रेन बाय द वे दे आर एक्चुअली दे एक्चुअली इट एक्चुअली इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द सीईओ बिकॉज़ इट इज इंक्लूडेड द ग्रोथ द प्रोडक्शन ऑफ द खरीफ फूड ग्रेन इज इंक्लूडेड इन द सी इन बाय द सीएसओ व्हाइल कंप्यूटिंग द जीवीए इन एग्रीकल्चर वेल द थिंग इज दैट इट शोस अ वेरी क्लियर 3% drop, almost 3% drop in the output in 2017-18. Now, what happens then? It, what happens is this raise, this raises the possibility of stronger inflationary pressure on food prices in the coming months. Yani ki dekha jai, to aane wale time par jo khane ki jo alag alag jo bhi in fact keh sakte hain aap cheeze hain, jo khane ke jo saman hota hai, eatables jo bhi hai, whether it's vegetables and stuff like that, उसके प्राइसेस में बढ़ोतरी हो सकती है तो अभी से मैं चाहूंगा आप सभी लोग 5-5 किलो और 10-10 किलो जो सब्जियां अपने घर में बनना शुरू कर दीजिए बिकॉज़ आगे जो है प्राइस देखिए बढ़ने वाला है नाउ माय डियर फ्रेंड्स लेट मी जस्ट टेल यू वन थिंग अबाउट दिस वेरी क्लियरली दैट 
because of the strong inflationary pressure on food prices it is going to be extremely more in the coming months so i'd rather advise you that you rather start stockpiling vegetables and stuff like that in your homes right away because looks like that inflation is going to be back soon now let's understand more over here with consumer price inflation having accelerated in november to 4.88% the fastest pace in 15 months monetary authorities of the reserve bank of india will have little to leeway to mull interest rate reduction to support growth ab dekha jaye bhai to jo inflation hai jo consumer price inflation hai jo cpi hai wo 4.88% tak aa chuka tha november mein aur ye 15 mahino mein sabse zyada tezi dekhi gayi hai mehangai mein to isiliye jo reserve bank of india ke jo monetary policy makers hain perhaps उनके पास और कोई इनफैक्ट देखा जाए तो चारा नहीं रहेगा इंटरेस्ट रेट को कम करने के अलावा ताकि वो ग्रोथ बना के रख सके लेकिन ऑब्वियस है अगर वो इंटरेस्ट रेट कम करेंगे तो उससे ग्रोथ भी इफेक्ट करेगा तो उनके लिए काफी परेशान और इनफैक्ट कह सकते हैं आप परेशान होने वाली इनफैक्ट बहुत ही ज्यादा परेशान करने वाली स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है नाउ यू नो द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऑफ द सीपीआई बाय द वे इट हैज गॉट एक्सेलरेटेड एंड इट इंक्रीज टू 4.8 परसेंट इन नवंबर एंड बाय द वे दिस इज इट्स फास्टेस्ट पेस इन द लास्ट 15 मंथ दैट मींस इन द लास्ट ओवर अ ईयर टाइम दिस हैज बीन द फास्टेस्ट रेट एंड गिवन दिस द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द मॉनेटरी पॉलिसी मेकर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दे विल एक्चुअली हैव टू बैलेंस बिटवीन स्लोइंग और इनफैक्ट रिड्यूसिंग द इंटरेस्ट रेट्स एंड आल्सो एंड यू नो प्रोवाइडिंग सपोर्टिंग ग्रोथ एज वेल नाउ so they are going to be in a tight spot now let's understand more on this on their part the policy makers must bank on building on the measures taken to unclog the credit pipelines including the recent steps to recapitalize state owned lenders so dekha jaye bhai to jo monetary policy makers hain और साथ ही में वही लोग नहीं जो बाकी जो पॉलिसी मेकर्स हैं जो भी आ, कह सकते हैं आप ब्यूरोसी है हमारे देश की जो कि अलग अलग पॉलिसीज बनाती है उन्हें देखा जाए तो जो क्रेडिट पाइपलाइंस खोलने के इनफैक्ट जो भी अलग अलग बैंक हैं हमारे जिनका बहुत ज्यादा एनपीएस लॉस हुआ है तो उनकी उम्मीद इस बात पर लगी हुई है कि जैसे जैसे जो भी सरकारी बैंक है जो उनका एनपीए लॉस हुआ है जैसे जैसे उनका उनके पास वापस आएगा क्रेडिट जैसे उनके पास पैसा वापस आएगा तो पहैप्स चीजें बेहतर हो सकती हैं और राइट सो पहैप्स यू नो The policy makers are expecting, and they are actually depending on the fact that as soon as the credit pipelines are going to be get better, and in fact, all the state lenders or perhaps the what do you say, the public sector undertaking banks, which have uh, got extreme and extremely huge NPAs, the moment they will be able to get the credit back, the a lot is going to improve in the economy. Now, the last, lastly, the last line over here. other initiatives must include moves to re-energize the export sector there may be no better time to make the most of the fair winds of a strong global economic rebound that are blowing to dekha jaye bhai puri duniya mein is time par bahut hi acche tarike se normally dekha jaye to financial growth jo puri duniya ki hai wo kafi achhi hai aur wapas improve ho rahi hai to is time ka fayda utha ke to uthate hue mauke pe chauka yahan par maarna chahiye aur sath hi mein jo hamara export hai usko badhane ka pura pura prayas karna chahiye so perhaps you know the growth the global growth is actually on the rebound it's a, it's in a very really, uh, uh, what do you say it's actually a better condition than before and given that this is a good time our export sector you know should be get should get reenergized and perhaps we should try even better for the same so guys i hope that this particular article which has got finished right now ab main chahta hu ki hum log hum full aa jate hain full screen par कैन वी डू दैट थैंक यू अबाउट दैट सो बाई डियर फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो आर्टिकल है जो आज हमने पूरा आर्टिकल पढ़ा तो कैसा यहाँ पर आपको लगा एक्सपीरियंस गाइज इट विल बी वेरी गुड इफ यू कैन शेयर दिस एक्सपीरियंस विद दस सो वॉट यू से पीपल वॉट इज वॉट हाउ वॉज द एक्सपीरियंस कैसा लगा आपको पूरा आर्टिकल पढ़ करके शुड बी कंटिन्यू इन फैक्ट शुड बी कंटिन्यू दिस डेली शुड डू दिस डेली यू कैन गिव अस योर कॉमेंट इन फैक्ट योर ओपिनियन इन द कॉमेंट सेक्शन साथ ही में कुछ लोग यहाँ पर बहस भी कर रहे हैं भाई देखो आपस में बहस मत करिए अवॉइड यू नो अवॉइड अननेसेसरी अवॉइड अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट और राइट एल्स यू विल बी ब्लॉक सो लेट्स नॉट डू दैट ओके पीपल नाउ लेट्स अंडरस्टैंड मो and let's go back to the next article that we have over here okay people now okay and in the meantime if you are liking this particular article or if you are liking this particular session for sure then you should be then you should in fact like the video if agar aapko pasand aa raha hai to 
और साथ ही में जरूर शेयर करिए इस पर्टिकुलर वीडियो को विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लाट एंड सीटेट एंड सिंडिकेट बैंक इनफैक्ट आई पी एस क्लर्क मेन्स एंड अदर एग्जामिनेशन तो चलिए भाई अब हम लोग चलते हैं हमारा जो आज का अगला आर्टिकल है उसको देखते हैं उसको समझते कैन वी हैव द नेक्स्ट आर्टिकल प्लीज All right, so guys, here's the next article for you: a sum of contributions. Now, what exactly is this article about? Routine engagement of the states is crucial to India's climate action commitment. So perhaps you know, every particular every particular uh, country has given some uh, climate action commitments. So if India wants to achieve its own climate action commitments, it's very important to involve and and you know and uh, constantly watch the performance of the various states as well. Okay, now let's understand more over here. The Emission Gap Report 2017, released last year ahead of the United uh, of the United Nations Climate Change Conference, underlined the fulfillment of national pledges related to carbon emission reductions under the Paris Agreement would be in, would be inadequate to keep global warming below two plus two degrees Celsius. So, by the way, Jai, so. ऐसी उम्मीद की जा रही है कि पैरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट के हेल्प से उसमें भी देख देखा जाए तो अलग अलग देशों ने अपना अपना एक्शन प्लान प्रेजेंट किया था और जो मेन मोटिव था वो मोन मोटिव ये था जो पूरे प्लानट का जो हमारे पूरे प्लानट का जो एवरेज टेम्परेचर है उसको एक पर्टिकुलर टाइम तक प्री इंडस्ट्रियल एरा के पहले जो टेम्परेचर रहते थे यूजुअली उससे दो डिग्री सेल्सियस और भी कम कर दिया जाएगा तो इसको करने के लिए पूरी दुनिया को कॉपरेशन चाहिए था जिसके लिए देखा जाए तो हर कंट्री ने कुछ ना कुछ प्लेज किया था और इसलिए देखा जाए तो जब तक और उसी प्लेज को हाईलाइट किया गया था हाल ही में जब लास्ट ईयर देखा जाए आपका एमिशन गैप रिपोर्ट आया था तो उसमें देखा जाए यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस के पहले सभी देश ने क्या क्या प्लेजेस किए थे क्या क्या किस्में वादे खाए थे उसको वहां पर अंडरलाइन किया गया था नाउ गाइस सम ऑफ यू हु आर न्यू टू दिस पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट ऑल दो इट विल बी सरप्राइजिंग बट लेट से दैट इफ यू हैव जस्ट ज्वाइन एंड यू डोंट नो एक्जैक्टली वॉट एक्जैक्टली इज पैरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट So let me just tell you. Let's see. The thing is that this was decided. Or it was actually decided by consensus among the uh, among the countries that we need that our climate, in fact, is getting really hotter and global warming is taking place. So what we need to do is we need to do something so that the temperature, the global temperature of our planet, of our Earth, it comes down. It, it goes down two degrees Celsius lesser than the average temperature that used to be there during the industrial age. And because of doing that, and for doing that lots of countries around the globe you know they had pledged a lot of things so perhaps this particular the emission gap report 2017 which was released last year before the united nation climate change conference you know it underlined or highlighted the important in fact the fulfillment of the national pledges which was actually given and which was actually taken under the paris climate agreement by various countries now thus a government thus a, a renewed focus on climate governance is uh, imperative so it's very important that there should be continuous focus on climate governance and not just only when some climate conference is taking place only then the conference is going on to usually kya hota hai sab countries jaise hi koi climate ko conference hota hai to har desh bahut zyada chintit ho jata hai ki nahi bhaiya mahol kharab ho raha hai glaciers melt ho rahe hain polar bears bhooke mar rahe hain island nations doob rahe hain wagaira wagaira aur jaise hi climate agree खत्म होता है या क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस खत्म होता है वैसे ही हर देश अपनी जिंदगी में बिजी हो जाता है तो अगर हम सच में चाहते हैं कि क्लाइमेट में इंप्रूवमेंट आए क्लाइमेट में सुधार आए तो हमें लगातार क्लाइमेट इंप्रूवमेंट में अपने ध्यान को बनाकर रखना पड़ेगा ठीक है भाई नाउ लेट्स अंडरस्टैंड मोर ओवर हेयर The Talaunua Dialogue of the UN Framework Convention on Climate Change beginning this month will facilitate the parties to take stock of progress post Paris. So, देखा जाए भाई. पेरिस के बाद ऑब्वियसली पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के बाद देखा जाए तो यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज पे इसी महीने शुरू होने वाला जो टलाउना डायलॉग है जहां पर अलग अलग कंट्री सब बैठेंगी तो उसमें देखा जाए तो रिव्यू होगा कि जिस जिस कंट्री ने जिसने कस्में जितने ज्यादा कस्में वादे खाए थे पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट ने तो किस कंट्री ने किसने अपने कस्में वादे पूरे किए हैं रिगार्डिंग क्लाइमेट सो पर यू नो The Talaun, there will be a Talauna dialogue, which will be beginning this month itself, and it will be on the lines of the UN Framework Convention on Climate Change. And in that particular dialogue, by the way, the performance of the of various countries will be checked regarding whatever they had promised that they are going to do, and you know uh, what do you say during the Paris Climate Agreement. Now, 
लेट्स टेक अ लुक एट द पैरा जम्बल दैट वी हैव हेयर फॉर यू और उसके बाद हम इस पूरे आर्टिकल को और भी अच्छे से एनालाइज करने वाले हैं लेट्स गो बैक टू द पैरा जम्बल प्लीज ओके सो गाइज हेज अ वेरी सिंपल सिक्स सेंटेंस ऑफ पैरा जम्बल आपको करना सिंपली ये है कि आपको इसको सही से अरेंज करना है ओके गाइज सो यू सिंपली हैव टू अरेंज दिस प्रॉपरली नाउ अच्छा विकास कह रहे हैं सर प्लीज सर स्लो अब देखा जाए तो और कितना स्लो किया जाए ये समझ में नहीं आ रहा है विकास थोड़ा सा अपना राम बढ़वा लीजिए आई थिंक यू रिक्वायर दैट एनी वे वी हैव अ सिक्स सेंटेंस ओवर हियर तो इसमें करना आपको सिंपल सा ये है दैट फर्स्ट ऑफ ऑल आई गिव यू थर्टी सेकेंड्स उस तीस सेकेंड में आपको सिंपल सा यहां पर बताना पड़ेगा कि इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट क्या है या फर्स्ट स्टेटमेंट कौन सा है फिर मैं आपको दूंगा 30 सेकंड उस अगले 30 सेकंड में यू विल बी एबल इन फैक्ट यू हैव टू फाइंड द लॉजिकल पेयर्स फिर मैं आखिरी में आपको दूंगा 30 सेकंड और उस 30 सेकंड में आपको पूरा ऑर्डर बताना है कि क्या होगा इस पैराजम्बल का ओके गाइज आर यू ऑल रेडी टू टेक अ लुक एट दिस पैरा जम्बल एंड सोल्व द पैरा जम्बल ऑल राइट पीपल थर्टी सेकेंड स्टार्ट नाउ फाइन द फर्स्ट स्टेटमेंट हरिया फिफ्टीन सेकेंड लेफ्ट हरिया पीपल वॉट्स द करेक्ट आंसर हिया जो चाहते हैं कि उनका जवाब सही हो जरूर लाइक करें इस वीडियो को कम ऑन पीपल लास्ट थर्टी सेकेंड अब देखो तीस सेकंड आपको दिया है मैंने टू फाइंड द लॉजिकल पेयर सो गाइस ये थर्टी सेकेंड स्टार्ट नाउ व्हाट आर द लॉजिकल पेयर हरिया पीपल ऑल राइट ट्वेंटी सेकेंड लेफ्ट पीपल व्हाट्स दी आंसर हियर हरिया Last ten seconds left to find the logical pairs. Quickly, people! Quickly, logical pairs! अब आपके पास time है कि जब आप मुझे बताएंगे कि final order क्या होता है इस para jumble का. So people, tell me quickly what is the final order for this para jumble. You get thirty seconds, and your thirty seconds start now. Hurry up, people! Tell me the final order. Go to see Santanu Mahavir. and uh, shyam and gunjan and pragati and sapna and varsha and vishal good job gulshan good job and radha come on people everyone is try 10 seconds left what's the final order people hurry up good preet good job kishan good job yakshan good job suprita good job come on people hurry up 5 4 3 2 1 time is आप ऑल राइट चलिए भाई अब देखते हैं हम लोग फाइनल ऑर्डर क्या है इस पर्टिकुलर पैरा जम्बल का कैन वी हैव दैट प्लीज सो गाइस हियर इज द फाइनल ऑर्डर फॉर दिस पैरा जम्बल इट्स डी ए एफ बी ई सी जो फाइनल ऑर्डर है इस पर्टिकुलर पैरा जम्बल का वो आपके सामने आ चुका है इट इज डी ए एफ बी ई सी ठीक है भाई अब स्टेटमेंट डी में देखो दिया हुआ है एमिशन गैप रिपोर्ट ट्वेंटी सेवनटीन रिलीज लास्ट ईयर अहेड ऑफ द यूएन क्लाइमेट चेंज अ कॉन्फ्रेंस ऑल राइट फिर क्या हुआ क्या किया इसने दिया हुआ है स्टेटमेंट ए में उसके आगे अंडरलाइन द फुलफिलमेंट ऑफ नेशनल प्लेस रिलेटेड टू द कार्बन एमिशन रिडक्शन किसमें किसके हिसाब से वो दिया है स्टेटमेंट एफ में अंडर द पैरस अग्रीमेंट वुड बी इन अडिक्वेट टू कीप द ग्लोबल वार्मिंग बिलो टू डिग्री सेल्सियस अब ऐसा क्यों दिया है फिर या क्या होगा वो दिया है स्टेटमेंट बी में दस अ रिन्यूड फोकस ऑन क्लाइमेट गवर्नेंस इज इम्पेरेटिव फिर ऐसा क्यों है वो दिया है स्टेटमेंट ई में द तलनावा डायलॉग ऑफ द यू एन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज क्या है एग्जैक्टली ये स्टेटमेंट सी में देखो दिया हुआ है बिगिनिंग दिस मंथ विल फेल डेट द पार्टी इज टू टेक स्टॉक ऑफ द प्रोग्रेस पोस्ट पैरिस तो भाई मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने सही जवाब दिया था सही है यस आई एम राइट वेरी इजी कह रहे हैं विकास विकास वैसे तो हमेशा ही वेरी इजी लिखते हैं उसके बाद गायब हो जाते हैं जैसे क्वेश्चन कोई पूछा जाए तो कोई बात नहीं जिनके लिए इजी नहीं था उनका अच्छा परफॉर्मेंस है गुड टू सी दैट एनी वे वेल अच्छा अमन कह रहे हैं कमेंट से चीटिंग कर रहे हैं कोई क्या इसीलिए वेरी ईजी हो रहा है क्या एनी खैर कोई बात नहीं वेल माई डियर फ्रेंड्स सी दिस इज ऑल अबाउट लर्निंग ठीक है तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग डेली यहां पर सीख रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनसे गलतियां भी होती हैं इनिशियली कोई बात नहीं अगर एक बार पैराजम्बल गलत हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा आपका पैराजम्बल गलत होगा ठीक है भाई अगर 
डेली ट्राई करो मंडे को सही नहीं होगा ट्यूसडे को सही होगा ट्यूसडे को सही नहीं होगा वेंसडे को सही होगा वेंसडे को नहीं होगा थर्सडे को होगा थर्सडे को नहीं होगा फ्राइडे को होगा फ्राइडे को नहीं होगा सैटरडे को होगा अगर सैटरडे को भी नहीं होगा तो अगले वीक के मंडे को होगा बट कीप ऑन ट्राइंग ओके पीपल बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर अ चैंपियन इज समबडी हु स्टैंड अप वेन ही नोज दैट ही डज नॉट ही इज नॉट गोइंग टू बी एबल टू स्टैंड अप अगेन ठीक है भाई चलो नाउ लेट्स टेक अ लुक एट द आर्टिकल वंस अगेन चलते हैं हम वापस हमारे आर्टिकल पे इस आर्टिकल को देखा जाए तो हम ऑलरेडी देख चुके थे अच्छा ओके सो लेट्स टेक लुक एट द पैरा नेक्स्ट आर्टिकल और राइट सो पीपल हेयर वी आर तो भाई अभी हम लोग यहां बात करें जो चलना और डायलॉग होगा यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन का क्लाइमेट चेंज पर जिस अभी महीने शुरुआत ही होगी उसमें देखा जाए तो किसने कितने कदमे वादे निभाए थे उसके हम लोग यहां और आगे बातचीत करेंगे अब देखा जाए तो थोड़ा सा मैं स्टाइल चेंज करके आपको यहां एक्सप्लेन करना चाहूंगा बिकॉज देखा जाए तो इस पूरा आर्टिकल को एक्सप्लेन करना आपका फोकस होना बहुत इंपॉर्टेंट है नाउ पीपल अंडरस्टैंड आई यू लिस्निंग टू मी राइट नाउ मैं चाहता हूं कि अभी मैं आपको बोल रहा हूं वो आप सुने कमॉन पीपल आई यू लिस्निंग टू मी बताओ यहां पर लिखो यस सर वी आर लिस्निंग कम ऑन आई वॉन्ट योर फोकस राइट नाउ गाइज आई यू फोकसिंग ऑन दिस वीडियो ओके गुड सी दैट अब देखो मैं आपसे यह बोलने जा रहा हूं दैट हो सकता है ये जो आर्टिकल अभी आप देखें ये हो सकता है आपको एक सिंपल सा आर्टिकल लग रहा हो जो कि आपके एग्जाम में आएगा और आपको मार्क्स दिलाएगा बट माई डियर फ्रेंड दिस आर्टिकल इज मोर देन दैट दिस आर्टिकल इज अबाउट अस बिकॉज वॉट एवर इज रिटन इन दिस आर्टिकल इज गोइंग टू अफेक्ट अस तो इसीलिए मैं चाहूंगा कि इस आर्टिकल को आप एज एन वर्ड से एज अ रिसीवर पढ़े because ye article whatever is written in this article is going to affect us so it is very important for us to know exactly what is going on with our planet and what is going on with the climate okay people so promise me that you are going to listen this article very very seriously and you're going to understand this article very very seriously so do you promise my dear friends ki aap log promise karte hain ki is article ko aap bahut hi dhyan se bahut seriously samjhenge can i have some promises over here okay now let's understand more as a key player in international climate governance india could set the precedent in deepening the dialogue process through an action oriented inclusive bottom up approach involving extensive participation and collaboration of its states to dekha jaye bhai puri duniya puri duniya उनको रिगार्डिंग उनको याद आया क्लाइमेट चेंज उस टाइम पे परहैप्स जिस टाइम पे हम लोग ऑलरेडी जानते थे और हम लोग पहले से कंसर्न थे नाउ वी हैव इंडिया यू नो इन इट्स कल्चर ऑफ फाइव थाउजेंड ईयर्स देखा जाए तो इंडिया इट्स कल्चर ऑफ फाइव थाउजेंड ईयर्स हैज बीन एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली रिस्पेक्टफुल ऑफ मदर नेचर एक्सट्रीमली रिस्पेक्टफुल ऑफ मदर अर्थ एक्सट्रीमली रिस्पेक्टफुल ऑफ वट गिफ्ट वी रिसीव फ्रॉम द अर्थ ऑन द अदर हैंड द पीपल the rest of the world they came to know later so this is a chance for india this is an opportunity for india to emerge as a global leader and in and show performance including all its states that yes since we if you want to know and tell other nations if you want to know how to keep your promises let us show you how we keep ours and how exactly is nature respected how is mother nature respected and perhaps that is why that is how you will be able to keep your promises as well okay yahan par sara kachra ho gaya ek comment kiya jisme likha hua tha sir hindi mein samjhaiye are theek hai bhaiya main hindi mein samjha raha hu bhavnao samjho beech mein agar aap aise bol denge to float uth jata hai bhai samjhiye yahan par now ab dekho india ka aap log pata hi hoga culture agar nahi pata hai to bahut buri baat hai pata hona chahiye india ka jo culture hai wo bolte hain normally ye understood hi hai 5000 years old hai hamara jo pura culture hai hamara jo bhi pura entire system hai 5000 थाउजेंड ईयर्स ओल्ड इनफैक्ट उससे भी और ज्यादा और ज्यादा है अगर हम अपने ग्रंथों में चले जाए तो एनी वे फाइव थाउजेंड ईयर जो हम फाइव थाउजेंड ईयर ओल्ड जो हमारी पूरे सिविलाइजेशन है उसमें थ्रू आउट ये चीज देखी गई है कि हमने हमेशा ही धरती की बात करें या प्रकृति मदर की बात करें हमने बहुत ध्यान रखा है अपने धरती माता का बहुत ध्यान रखा है और प्रकृति का भी बहुत ध्यान रखा है तो परहैप्स यू नो इसीलिए देखा जाए तो जब बात आती है क्लाइमेट चेंज की जब बात आती है इन्वायरमेंट की तो हम बहुत कुछ सिखा सकते हैं पूरे विश्व को और इसीलिए यहाँ पर जरूरत है कि इंडिया जो है अपने सभी स्टेट्स को पूरा ज़्यादा हेल्प करे इंडिया के सभी स्टेट्स मिल करके अच्छे से एक्शन करें और जो भी वो लोग कर सकते हैं क्लाइमेट को इम्प्रूव करने के लिए उसमें पूरा पूरा कंट्रीब्यूशन दे ताकि इंडिया 
दिखा सके पूरे देश को एंड इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड को दैट सी दिस इज हाउ थिंग्स आर डन और ऐसे लीड करते हैं आप जब बात आती है क्लाइमेट की जब बात आती है एनवायरमेंट की बात समझे मेरी वट आई टोल्ड यू समझ में आया क्या बताया मैंने आपको कम ऑन गाइस राइट ओवर हिया अगर समझ में आया तो आप लिख सकते हो बैठ गया सर इफ यू गॉट वट आई टेलिंग यू यू कैन ट्राइप ओवर हिया गॉट इट सर और बाउर सीट इट सर ना लेट्स अंडरस्टैंड मोर इन अ फेडरल डेमोक्रेसी लाइक इंडिया सब नेशनल्स और स्टेट्स आर अ वाइटल पार्ट ऑफ द ग्रैंड कलिशन बिटवीन द सेंटर सिविल सोसाइटी बिजनेस एंड की क्लाइमेट स्टेक होल्डर्स तो देखा जाए भाई तो जिस तरह की डेमोक्रेसी है हमारे देश में उसमें देखा जाए तो जो सब नेशनल्स होते हैं या जो स्टेट्स होते हैं तो परहाफ्स यूनियन देखा जाए तो जो भी हमारे यूनियन टेरेटरीज हैं या जो भी हमारे स्टेट्स हैं वो सभी हर कोई मिल करके ही इंडिया बनाता है सिर्फ केंद्रीय सरकार अगर सिर्फ कुछ लोग जो कि एक पार्लियामेंट के अंदर बैठ जाते हैं मेजॉरिटी में उससे नहीं बनता है इंडिया इंडिया बनता है हर यूनियन टेरेटरी से हर स्टेट से हर शहर से हर डिस्ट्रिक्ट से और हर उस पर्सन से हर उस पर्सन से 1.3 बिलियन लोगों के अंदर जो अपने आप को इंडियन कहने में गर्व महसूस करता है प्राउड फील करता है सो इंडिया इज मेड अप ऑल ऑफ दीज ऑल राइट और इसीलिए इसमें से हर किसी को अपना परफॉर्मेंस शो करना पड़ेगा अपना कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा अगर हम सच में चाहते हैं कि पूरे दुनिया को जो हमने प्रोमिस किए हैं रिगार्डिंग क्लाइमेट चेंज वो हम अपना कीप अप कर सकें सो पर यू नो वॉट India is not represented by just a group of people who form the majority in the parliament rather every single citizen of the 1.3 billion Indians that we have every single town every single village every single you know district every single state every single union territory that we have over here all of this collude and all of this come together and then the great nation of India is formed and perhaps each and every what is it each and every tiny part of india will have to contribute from its own so that we are able to keep our to keep our promises at the global level and we are able to lead the fight for climate change now let's understand more over here india's state action plan on climate change supports the integration of national climate change goals into sub national policies india has committed to, to meet its current target of 33% reduction in emission intensity of the 2005 level by 2030 by generating 40% of its energy from renewable states are important for realization of this goals ab dekha jaye bhai तो इंडिया ने यह प्रॉमिस किया है कि जो उसका स्टेट एक्शन प्लान है इंडिया देखा जो वो इनफैक्ट इंडिया के जो नेशनल क्लाइमेट कंट्रोल नेशनल क्लाइमेट चेंज गोल्स है उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है और साथ ही में इंडिया ने यह बोला है कि जितना ज्यादा एमिशन जितना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इंडिया जो है टू में एमिट कर रहा था उसमें इंडिया दो आते आते थर्टी थर्टी थ्री परसेंट रिडक्शन करेगा और इंडिया अपना फोर्टी परसेंट जो एनर्जी होगा वो रिन्यूएबल रिसोर्स से यानी कि हवा हो गया या पर वाटर हो गया उससे जाके जो है स्टार्ट करेगा या उसका इस्तेमाल करके उन्हें स्टार्ट करेगा ना साथ ही में देखा जाए भाई तो ऑब्वियस है अगर इंडिया को इस गोल को मीट करना है तो जितने भी स्टेट्स हैं इंडिया में उन सभी का परफॉर्मेंस उन सभी का कंट्रीब्यूशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सो पीपल क्या लगता है आपको किस स्टेट का जो कंट्रीब्यूशन uh, है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज फार एज इंडिया टारगेट ऑफ टू थाउजेंड थर्टी इज कंसर्न वॉट यू फील माई डियर फ्रेंड्स नाउ कोसी द आस्पेक्ट ओवर हेयर दैट आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन टू यू इज दट इंडियाज एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज सपोर्ट्स यू नो एक्चुअली सपोर्ट द इंटीग्रेशन ऑफ नेशनल क्लाइमेट चेंज गोल्स इन टू सब नेशनल पॉलिसीज दैट इज माई डियर फ्रेंड्स इफ इंडिया हैज टू मीट इट्स करेंट टारगेट ऑफ थर्टी थ्री परसेंट रिडक्शन इन एमिशन इंटेंसिटी और द कार्बन एमिशन इंटेंसिटी ऑफ टू थाउजेंड फाइव लेवल बाय ट्वेंटी थर्टी दैट मीन्स इंडिया विल हैव टू जनरेट फोर्टी परसेंट ऑफ इट्स एनर्जीज फ्रॉम रिन्यूएबल्स लाइक एयर वाटर एक्सेट्रा एंड द स्टेट्स ऑफ इंडिया आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर द रियलाइजेशन और द कंप्लीशन ऑफ दिस गोल्स एल्थ लिस्ट दिस पर्टिकुलर गोल विल नेवर गेट कंप्लीटेड so are you getting what i'm saying over here now which what do you think my dear friends which state's contribution is extremely extremely important for india to achieve this goal what's your opinion over here okay 
Now, enhancing climate actions is expected to expected to involve routine and, and engagement of the states in the international process. The under two coalition, a memorandum of understanding by sub-national governments to reduce their greenhouse gases emission towards net zero by 2050, is generating a unique precedent for bold climate leadership with its member states and regions surpassing 200 in number. Now, let's see, brother. तो जो ग्रीन हाउस गैस इनफैक्ट ग्रीन हाउस गैस का रिडक्शन है बाय और इनफैक्ट जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स है बाय सब नेशनल गवर्नमेंट्स देखा जाए तो जितने अच्छे से वो परफॉर्मेंस कर रहे हैं इंटरनेशनल प्रोसेसेस में तो इससे इनफैक्ट अपने एमिशन को एक, एकदम सब जीरो नेट जीरो तक पहुंचा सकते हैं 2050 तक तो ये देखा जाए तो बहुत इसमें रिक्वायरमेंट होगा कि एकदम जैसे बोलते हैं निडर किस्म का लीडरशिप और निडर किस्म के एक्ट इनफैक्ट लोग जो कि इस चीज को अचीव कर पाएंगे बिना उनको बिना किसी रुकावट के डर के तो ये देखा जाए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा और जब तक इंडिया के सभी स्टेट्स ऐसा नहीं करेंगे तब तक इंडिया इसको नहीं अचीव कर पाएगा तो पहैप्स इफ ये इंडिया वॉन्ट्स टू यू नो इफ इंडिया वॉन्ट्स टू कट इट्स सबमिशन कट इट्स एमिशन टू नेट जीरो बाई ट्वेंटी फिफ्टी देन इट्स डेफिनेटली रिक्वायर्स एन एक्सट्रीमली बोल्ड क्लाइमेट लीडरशिप इट नीड्स टू शो एवरीबडी दैट इट इज एक्सट्रीमली सीरियस वन इट कम्स टू क्लाइमेट एंड इट हैज द बोल्ड क्लाइमेट लीडरशिप एंड दिस पर्टिकुलर लीडरशिप विल हैव टू मेक शो दैट द स्टेट्स एंड रीजन if they are if they have to cross the 200 number perhaps they are they are able to cut down their emissions as well तो भाई देखा जाए तो मैं चाहूंगा कि इस टाइम मैं आपके सामने फुल स्क्रीन पे आ जाता हूं इफ यू कैन डू दैट सो माय डियर फ्रेंड्स व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस पर्टिकुलर आर्टिकल कैसा लगा आपको ये पर्टिकुलर आर्टिकल व्हाट डू यू फील अच्छा गुजरात यहां पर कह रहे हैं अभिषेक वेगेला गुजरात हैज द मोस्ट स्कोप ऑफ वाटर एनर्जी इन एनर्जी गुड टू नो दैट नाउ उसके अलावा भी दरभंगा सिटी का परफॉर्मेंस जैसा है वो विकास को काफी पसंद आ रहा है लेकिन वो उपासना कह रही है सर बिहार में कुछ नहीं है कर्नाटका से उम्मीद है कि कर्नाटका काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएगा सुमन कह रही है कोई ऊपर यूपी भी कह रहा था कोलकाता से भी उम्मीदें हैं सागर बिस्वास को वेल गाइज नाउ डेफिनेटली यू शुड लव योर सिटी बहुत से लोग कह रहे हैं सर आई लव माई सिटी और कुछ लोग इसीलिए आउट ऑफ Perhaps love of their city or love of their state वो लिख रहे हैं कि उनका state या उनका शहर अच्छा performance कर पाएगा But let me my dear, let me tell you my dear friends, आप जिस state से belong करते हो आप चाहे जिस शहर से बिलोंग करते हो अगर आप भी अपनी तरफ से जो भी हो सके क्लाइमेट को इंप्रूवमेंट करने के लिए वो करना शुरू कर दो तो I am pretty sure कि आपको देख करके आपके friends भी कुछ ना कुछ एफर्ट करेंगे और जब आप स्टार्ट एफर्ट करना स्टार्ट करोगे तो आपका फ्रेंड एफर्ट करेगा आपके पड़ोसी एफर्ट करेंगे धीरे धीरे सारा मोहल्ला एफर्ट करेगा और उसके बाद शहर स्टेट देश सब कुछ एक साथ एफर्ट कर सकता है फॉर एग्जांपल सिंपली जस्ट लेट मी जस्ट टेल यू मैं आपको बताता हूँ एक एग्जाम्पल और right, एक रियल लाइफ एग्जाम्पल जो कि मैंने अपने घर में देखा है और right, मुझे ना लेट मी जस्ट टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली मुझे पेड़ पौधे बिल्कुल पसंद नहीं है आई एम एक्सट्रीमली Disinterested in plants. मुझे कोई मतलब नफरत नहीं है but I did not have an inclination towards plants. लेकिन देखा जाए तो मेरी मदर को बहुत ज्यादा inclination है plants का मुझे मेरी मदर को बहुत ज्यादा पसंद है plants को और धीरे धीरे देखा जाए तो मैंने अपनी मेरी मदर ऐसी हैं कि वो मतलब खुद खाना नहीं खाएंगी या खुद देखा जाए तो पानी नहीं पिएंगी बट शी इज लाइक जितने भी प्लांट्स है घर में मेरे घर में तकरीबन शायद तीन सौ पेड़ होंगे या आई एव गॉट थ्री हंड्रेड थ्री हंड्रेड थ्री हंड्रेड प्लांट्स इन माई प्लेस जिनमें से देखा जाए तो आई गॉट कुछ ट्रीज भी हैं मेरे घर में और राइट तो इन सब की रखवाली मेरी मम्मी खुद करती हैं और शी हर सेल्फ टेक केयर ऑफ ऑल द थ्री हंड्रेड प्लांट आई हैव एट माई प्लेस नाउ जब स्टार्टिंग में आई यूज टू सी आई यूज टू आई वॉज आई डिड नॉट यूज टू गेट दिस आई वॉज लाइक कि ऐसा क्या हो गया कि मतलब क्यों आप हर जगह प्लान लगाते फिर रहे हो एंड दिस एंड दैट एंड शी वॉज लाइक दैट सी यू विल नॉट अंडरस्टैंड दिस बट तुम कुछ देरों बाद समझोगे तो उसके बाद जब इनफैक्ट यू नो नाउ पर हैप्स माई एज इज अप्रॉक्सिमेट ट्वेंटी सेवन जब मैं चौबीस पच्चीस साल का हो गया था देन आई फेल दैट यू नो वॉट देर इज एक्चुअली अ कनेक्शन देर इज एक्चुअली कनेक्शन between my mother and the plants that she uh, that she actually you know that she plants because the thing is that you know what wo hota hai na ki hum plants are living creatures bas wo bol nahi sakti hain ya wo kahi chal phir nahi sakte hain iska matlab hum kai baar sochte hain ki shayad isme jaan hi nahi hai but actually plants are living creatures and in fact i have seen this with my own eyes when my mother is not very well when my mother is not very well though the plants get watered 
बट दे डो नॉट सीम वेरी एक्टिव मैं आपको बता रहा हूं आपने आंखों देखी चीज प्लांट्स की बात कर रहा हूं वेन माई मदर इज नॉट वेरी वेल जितने 300 पेड़ हैं सबकी शक्लें अपने आप खराब हो जाती हैं एंड द मोमेंट माई मदर कम्स एंड शी स्टार्ट फर्टिलाइजिंग एंड यू नो पुटिंग वॉटर एंड एवरी थिंग ऑल ऑफ दम स्टार्ट शाइनिंग तो परहैप्स यू नो दे इज अ कनेक्शन दैट एग्जिस्ट बिटवीन ट्रीज दैट एग्जिस्ट बिटवीन प्लांट्स एंड ह्यूमन्स एंड परहैप्स यू नो वॉट वी इन इंडिया हैव नोन दिस फॉर द लास्ट फाइव थाउजेंड ईयर्स एंड दैट इज वाई वी नीड टू शो टू द वर्ल्ड दैट यू नो वॉट this is how things are done and that is why you should care for the environment so that was all in this particular article वैसे तो घंटे भर का होना चाहिए था घंटे से ज्यादा यहां पर हो गया आई एम सॉरी अबाउट दैट नाउ एनी वे गाइज सो दिस वॉज ऑल इन दिस पर्टिकुलर शो अगर आपको पसंद आया ये शो या ये सेशन तो आप जरूर लाइक करें याद रखें कि हमारा टारगेट जो है वो 2000 लाइक्स का है और बिना आपके सहयोग के वो हर किस पूरा नहीं होने वाला है सो डू लाइक द वीडियो डू कॉमेंट एस योर फीडबैक एंड डू शेयर द वीडियो विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स बिकॉज दिस वीडियो इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन फॉर सीटेड एग्जामिनेशन फॉर क्लैट एग्जामिनेशन फॉर बैंक एग्जामिनेशन एंड फॉर एस एस सी एग्जामिनेशन दैट वॉज ऑल थैंक यू एवरीबडी पीस आउट